আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ইনশাআল্লাহ ভালো আছেন ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকের প্রথম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আবার নতুন আরেকটা পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি আজকে থেকে আমরা আরেকটা নতুন ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন পর্ব শুরু করলাম এই পর্বে আমরা মূলত দেখব যে একটা ওয়ার্ডপ্রেস থিমকে কিভাবে প্রপারলি কাস্টমাইজেশন করা যায় বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তো আমাদের সিরিজ টিউটোরিয়ালের ভিতরে কি কি বিষয় থাকবে আমি জাস্ট আজকের পর্বে আপনাদেরকে ফান্ডামেন্টাল একটা আইডিয়া দিব আমরা কিভাবে থিম কাস্টমাইজেশন করব বায়ারের কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকে এবং আমাদের থিম কাস্টমাইজেশন করতে গেলে আমাদের কি কি জিনিস প্রয়োজন জানা সেগুলো আর ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন করতে গেলে থিমটা কোথায় পাবো আমি থিমটা অবশ্যই দিয়ে দিব এবং ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট এভরিথিং সব কিছু স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বলার এবং দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনারা আমার সবাই সাথে থাকবেন এবং ভিডিওগুলো দেখে অবশ্যই এনজয় ফিল করবেন তো বেসিক্যালি আজকের পর্বে যে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আজকের পর্বে আমরা ফান্ডামেন্টাল কিছু কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টটা একজন ফ্রিলান্সারের ক্ষেত্রে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানাটা যদি আপনি ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টটা ভালোভাবে জানেন তাহলে আপনার কাজ করতে খুবই সুবিধা হবে তো যাই হোক প্রাথমিক অবস্থা আমি বলবো ওয়ার্ডপ্রেস থিম কি ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনটা কি তারপর দ্বিতীয় স্টেপে বলবো কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন করবেন এবং এই সিরিজে কোন থিম নিয়ে কাজ করবেন এবং এই থিমটা কোথায় পাবেন এই সাইডটা স্টেপ আমি ফান্ডামেন্টালভাবে আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিব তো ফার্স্ট আমি আমি বলি ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনটা কি ওয়ার্ডপ্রেস থিমটা একটা ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যাটাগরি সাবজেক্ট আমরা যখন ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যাটাগরিতে কাজ শিখতে ইচ্ছুক হই তো এই ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের ভিতরে অনেকগুলো সেক্টর আছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম একটা সেক্টর তো আমরা মূলত ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনের ভিতরে আবার ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরে দুইটা সাবজেক্ট আছে আমি বিষয়টা প্রথম থেকে বলি ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ভিতরে অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে সব থেকে জনপ্রিয় এবং পপুলার ফ্রেমওয়ার্ক আছে ওয়ার্ডপ্রেস তো এই ওয়ার্ডপ্রেস ফ্রেমওয়ার্ক কেন পপুলার সারা বিশ্বে এই ওয়ার্ডপ্রেস ফ্রেমওয়ার্কটা ব্যবহার করে অনেক মানুষ ওয়েবসাইট বিল্ড আপ করেছে এবং এখনও করতেছে কন্টিনিউসলি তো এই ওয়েবসাইটটা এই ওয়ার্ডপ্রেস সিমএস দিয়ে ওয়েবসাইটগুলো বিল্ড আপ করলে খুব সহজে ওয়েবসাইটে মেনটেন্স করা যায় এবং এসিও ফ্রেন্ডলি করে খুব কুইকলি গুগল কাছে র্যাঙ্ক আপ করা যায় এই জন্য এই ওয়ার্ডপ্রেস সিমএস দিয়ে ওয়েবসাইটটা সবাই তৈরি করতে ইচ্ছুক হয় তো আমরা ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএসের ভিতরে আবার দুইটা সাবজেক্ট আছে একটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন এখন বলি ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট আর ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনটা কী ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্টটা হলো একটা স্ট্র্যাটিক সাইটকে পিএসপি জাভাইসকি বিভিন্ন প্রকার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সাইটটাকে ডেভেলপ করাকে মূলত ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপ বলা হয় এবং ওই ডেভেলপকৃত থিমটাকে আপনার আদার্স অন্য একটা ওয়েবসাইটে সুন্দর করে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সাধারণকে মূলত কাস্টমাইজেশন বলা হয় অর্থাৎ কাস্টমাইজেশনটা এটাই বলা হয় যে একটা থিম অলরেডি তৈরি করা আছে জাস্ট সেই থিমটা নিয়ে আপনার চাহিদা অনুযায়ী একটু মডিফাই করলেন এটাকে মূলত কাস্টমাইজেশন প্রসেসটা বলা হয় ঠিক আছে তো আজকে আমরা সেই বিষয়টাই দেখব আমরা থার্ড পার্টি একটা কোম্পানির অর্থাৎ কোনো পার্সনের একটা থিম নিব সেই থিমটাকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডেমো ইনপুট করে কাস্টমাইজেশন প্রসেসটা কীভাবে করতে সেই বিষয়টা আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ এই সিরিজে দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করি ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনটা কি এই বিষয়ে আপনাদের ফুলফিল ধারণা হয়ে গেছে তো সেকেন্ড স্টেপে আমি বলি কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন করবেন তো আমরা মূলত দুইটা ওয়েতে ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন করতে পারি বিশেষ করে আমাদের টেস্ট পারফাসে অর্থাৎ আমাদের স্টাডি পারফাসে তো একটা হচ্ছে লোকাল হোস্টে আর একটা হচ্ছে লাইভ সার্ভারে তো যাদের ডোমেন হোস্টিং আছে তারা ডোমেন হোস্টিংয়ে আপনার স্টাডি করবেন আমার সাথে সাথে আর যাদের নাই তারা আপনারা ফ্রি ডোমেন সরি লোকাল সার্ভারে কীভাবে কাজ করতে হয় তারা আমার নিচের ভিডিও দেখে আপনারা এখান থেকে কাজ শুরু করতে পারেন এই যে আমার এখানে নিচের স্টেপে অনেকগুলো ভিডিও আছে বেসিক থেকে শুরু করেছি এখানে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা এখান থেকে দেখে লোকাল সার্ভার ইনস্টল করে তারপর আমার সাথে সাথে কাজটা প্র্যাকটিস করবেন আর যাদের ডোমেনও নাই বাট লোকাল হোস্টেও কাজ করতে ইচ্ছুক না তাদেরকে আমি আর একটা আরেকটা বিষয় সাজেস্ট করতে পারি সেটা হলো যে একটা ফ্রি ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন যেমন আমি যে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি প্যানথন ডট আইও এই যে এই এই ভিডিওটা দেখবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে এসে যে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করুন এই ভিডিওটা দেখলে আপনি খুব সহজ একটা ডোমেন ক্রিয়েট করতে পারবেন তো আমিও মূলত একটা ওয়েবসাইট আপনাদেরকে দেখাবো
এই সিরিজে আমরা মূলত কাজ করব ওয়ার্ডপ্রেস নিউজ পেপার থিম নিয়ে তো নিউজ পেপারের আমাদের একটা ফ্রি ভার্সন থিম আছে সেটা আপনাদেরকে আমি অবশ্যই ফ্রিতে প্রোভাইড করব আপনারা নিচে ডেসক্রিপশন লিংক দিকে থিমটা ডাউনলোড করে আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে তাহলে তৃতীয় স্টেপটা চলে গেল যে কিভাবে থিম পাবেন এবং কিভাবে কাজটা করবেন এবং পঞ্চম স্টেপে আমরা এই থিমটা কিভাবে কাজ করবে সেই স্টেপটা আমরা এখন থেকে শুরু করব ওকে তাহলে আমি ধরে নিলাম আপনার যে কোনো একটা লোকাল হোস্ট ইভেন লাইভ সার্ভার যে কোনো জায়গায় আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ এবং ইনস্টলেশন প্রসেস কমপ্লিট এখন আপনি আমার সাথে সাথে কাজটা শুরু করেন তাহলে আমি ফার্স্ট টাইম এখানে চলে আসলাম আসার পর এই যে কোনো ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড তো এখানে কিছু ডেমো কাজ করা আছে জাস্ট আমি এগুলোকে রিসেট করে একদম ক্লিন করে নিব দেন তারপর কাজটা শুরু করব তো এখানে আপনার একটা কথা বলে দিই আমাদের ফ্লান্সিং লাইফে এই বিষয়টা অনেক আসে বাট আমরা করে থাকি আপনাদেরকে একটু টিপস অ্যান্ড টিক্স দিয়ে দিই আই হোপ বিগিনারদের কাজে লাগবে সেটা হলো যে অনেক সময় ফ্রিলান্সিং আপনার বায়ার আপনাকে এরকম একটা এক্সিস্টিং সাইট দিয়ে দেবে যেখানে অলরেডি কাজ করা আছে তো এইটাকে অনেক সময় অনেকে বোঝে না যে কিভাবে কাজ করব তো সেটা আপনি ক্লায়েন্টের কাছে স্পেসিফিকভাবে শুনে নেবেন যে আপনার যে ডেমোটা অলরেডি আপনার ওয়েবসাইটে কাজ করা আছে সেটাকে আমি রিমুভ করে দিব যদি ক্লায়েন্ট বলে হ্যাঁ রিমুভ করে দিয়ে তুমি নতুনকে কাজ করো তাহলে আপনি রিসেট দিয়ে একটা প্লাগ ইন ইউজ করে রিসেট করে আপনি সুন্দর করে আবার কাজ করবেন আর যদি বলে না এটা রিসেট করার দরকার নাই তুমি একটা ল্যান্ডিং পেজ ডিজাইন করে কাজটা শুরু করো তাহলে আপনি একটা পেজ ক্রিয়েট করবেন সেই পেজটা ক্রিয়েট করে আপনি সেই পেজের এগেনেস্ট ডিজাইনটা করে বাইরকে দেখাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা টিপস সেকেন্ড টিপস হলো যে আপনার ক্লায়েন্ট কীভাবে আপনার কাজে রিকোয়ারমেন্ট দেবে নতুনদের ভিতরে এই বিষয়টা অনেক মানে আমার প্রশ্ন আসে প্রতিনিয়ত একটা দুইটা প্রশ্ন আসে যে ভাই কিভাবে কাজ করবে ক্লায়েন্ট কিভাবে কাজ দিবে তো একটু বলি ভাই ধৈর্য সহকারে কথাটা শুনুন ক্লায়েন্ট কিভাবে কাজ দেয় এবং কিভাবে আপনি কাজ করবেন ফার্স্ট টাইম আপনার যে কোনো মার্কেটের মাধ্যমে আপনার সাথে ক্লায়েন্টের একটা কমিউনিকেশন হয় হয়তো ফাইবার হতে পারে নয়তো আপওয়ার্ক হতে পারে নয়তো বা ফ্রিলান্সার ডট কম হতে পারে নয়তো বা গুরু গুরু হতে পারে নয়তো বা পিপল পাওয়ার এই সমস্ত মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে নয়তো বা ডাইরেক্ট ফেসবুক কিংবা আদার্স সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনি ক্লায়েন্ট কালেক্ট করছেন তো তারা আপনাকে ফার্স্ট অফ অল একটা ওয়েবসাইটের টার্গেট স্বরূপ একটা ওয়েবসাইট তার আপনাকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবে বলবে যে এই ওয়েবসাইটের মতো আমার ডিজাইনটা করে দিতে হবে আর নয়তো বা সে একটা পিএইচডি ফাইল দিতে পারে নয়তো বা সে একটা আপনাকে খাতা কলমে একটা স্ট্রাকচার এঁকে দিতে পারে নয়তো বা সে আপনাকে বলতে পারে যে আমি একটা ওয়েবসাইট করব আমার কোনো আইডিয়া নেই তুমি একটা ওয়েবসাইট করে দাও এই যে আমি বেশ কয়েকটা কথা বললাম হয়তো তার ওয়েবসাইট থাকতে পারে পছন্দের সে একটা লিঙ্ক দিতে পারে নয়তো বা পিএইচডি ফাইল দিতে পারে নয়তো বা সে খাতা কলমে ডিজাইনটা এঁকে দিতে পারে নয়তো বা সে আপনাকে বলতে পারে যে আমার একটা ওয়েবসাইট লাগবে এই ক্যাটাগরির তুমি এই ক্যাটাগরির ওয়েবসাইটটা বানিয়ে দাও কিংবা আমাকে একটা আমাকে তোমার কাজের লিঙ্কগুলো দাও আমি পছন্দ করি এই যে সাইটটা কথা বললাম এই সাইটটার ভিতরে যে কোনো একটা স্টেপে আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট নক করবে যদি আপনার ক্লায়েন্ট ভাই বিষয়টা একটু ভালো করে ধৈর্য সকালে বোঝেন না বুঝলে কিন্তু হবে না আমি একটু বলি একটু ধৈর্য সকালে বোঝেন যদি আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে লিঙ্কটা দিয়ে দেয় তাহলে সেই সেই লিঙ্কটা নিয়ে আমি আপনি ফার্স্ট টাইম কী করবেন অ্যানালাইজ করবেন যে সেই ওয়েবসাইটটা ওয়ার্ড আদৌ কি ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি কি না যদি ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি থাকে তাহলে সেই ওয়েবসাইটটা কীভাবে জাস্টিফাই করবেন আপনি এই যে এখানে একটা এক্সটেনশন আমি বলে দিচ্ছি এই যে এই যে এখানটে ডাব্লু অ্যাপোলোজার এই এক্সটেনশনটা ইউজ করলে আপনি খুব সহজে এটাকে অ্যানালাইজ করতে পারবেন এটা আদৌ কি ওয়ার্ডপ্রেস সিমএস দিয়ে তৈরি কি না যদি ওয়ার্ডপ্রেস সিমএস দিয়ে তৈরি হয় তাহলে এখানে যে ওয়ার্ডপ্রেস লেখা থাকবে যখনই আপনার এই লিঙ্কটা দিয়ে দেবে বায়ার এই লিঙ্কটা নিয়ে আপনি দেখবেন যে কোন থিম দিয়ে তৈরি করা আমি বলেছি বিগত অনেক ভিডিওতে কিভাবে ওয়েবসাইটের থিমটা জাস্টিফাই করতে হয় সেটা এখনও আবার বলে দিচ্ছি ডাব্লু পি থিম ডিটেক্টর এই ওয়েবসাইটে যাবেন ডাব্লু পি থিম ডিটেক্টর এই যে এই ওয়েবসাইটটাতে যাবেন যাওয়ার পর এই ওয়েবসাইটটাতে আপনার এই লিঙ্কটা ইনক্লুড করলেই দেখাই দেবে যে কোন থিম দিয়ে তৈরি করা কোন প্লাগ ইন দিয়ে তৈরি করা এগুলো দেখাই দেবে ইভেন আপনি এরকম রাইট বাটন ক্লিক করেও দেখতে পারেন এই যে পেজ সোর্সে গিয়ে আপনি এইভাবে দেখতে পারেন তো আমি দেখাচ্ছি এগুলো প্রাথমিক একটা বেসিক কাজ যখনই আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দেবে আপনাকে নক করবে মেসেজের মাধ্যমে নক করবে বলবে যে অমক তুমি আমার এই ওয়েবসাইটটার মতো ওয়েবসাইট তৈরি করে দাও তখন আপনি ওকে ফার্স্ট টাইম কী করবেন থ্যাংক ইউ ফর দ্য কন্ট্যাক্ট একটা সৌজন্যমূলক একটা কথা বলবেন বলার পর আপনি ওয়েবসাইটটা নিয়ে রিসার্চ কর
ঠিক দেখছেন এখানে দেখেন ডিবি থিম তারপর আমি যদি এখানে প্লাগইন লিখি কি কি প্লাগইন আছে সবকিছু বলে দেবেন এই যে এখানে যে যে প্লাগইন আছে এই দেখেন আমার এখানে ও কমার্স প্লাগইন আছে তারপর সি এফ সেভেন আছে কন্ট্যাক্ট ফ্রম সেভেন আছে ঠিক আছে তো এই সব এই সমস্ত বিষয় আপনি কি রিসার্চ করবেন তারপর আপনি ক্লায়েন্টের সেকেন্ড মেসেজে বলবেন যে ওকে ঠিক আছে আমি তোমার ওয়েবসাইটটা দেখেছি হ্যাঁ আমি এই কাজটা করতে পারবো তখন আপনি আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি কথা বলবেন তাকে বলবেন যে তোমার কি সব পেজ ওয়েবসাইট সব পেজ ডিজাইন করতে হবে মানে সবগুলো পেজ লাগবে তখন ও বলবে না না আমার এই পাঁচ থেকে সাতটা কিংবা হ্যাঁ আমার সব পেজ লাগবে হ্যাঁ সেম টু সেম ডিজাইন করতে হবে এরকম ও স্টেপ বাই স্টেপ ওকে কোয়েশ্চেন করবেন ও আপনাকে অ্যান্সার দেবে ঠিক আছে তাহলে এক সময় কী হবে ওর সাথে একটা খুব একটা গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে আপনার মাঝে তখন ও বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আপনি আপনি ওকে কোয়েশ্চেন করবেন অলওয়েজ প্রজেক্ট রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন করবেন ও দেখবেন যে অলওয়েজ আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেবে খুব সুন্দর হবে তখন ও আরও বুঝতে পারবে যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড মুভমেন্টটা যে আসলে এ কাজ করে আমাকে যে যে প্রশ্নগুলো করছে আসলে আমার নিস এবং সাবজেক্ট রিলেটেড এ কাজ পারবে ঠিক আছে তো এভাবে একটা পর্যায়ে আপনাকে ও হায়ার করে ফেলবে হায়ার করে আপনি কাজটা স্টার্ট করে ফেলবেন তখন আমি যে এখন যে প্রসেসটা দেখা যায় এই প্রসেস স্টার্ট করো ও তার মাঝে আর একটা কথা ও আপনাকে ডোমেন হোস্টিং দিয়ে দিতে পারে বলতে পারে যে এই যে আমার অলরেডি ডোমেন আর হোস্টিং কানেক্ট করা আছে এই যে এনাও লগ ইন অ্যাক্সেস এখানে তুমি কাজটা শুরু করে দাও তখন আপনি কি করবেন যদি এরকম এক্সিস্টিং ডিজাইন থাকে ওকে জিজ্ঞেস করবেন যে তোমার এখানে অলরেডি তো ডিজাইন করা আছে এটা কি রিমুভ করে দাও আমি নতুন করব যদি বলে হ্যাঁ রিমুভ করে নতুন করে দাও তখন আপনি নতুন করে কাজটা শুরু করবেন ঠিক আছে আর যদি বলেন না একটা ল্যান্ডিং পেজ ডিজাইন করো তুমি এই পেজটা এই ওয়েবসাইটে ডিজাইন করো এই পেজের মধ্যে তখন আপনি সেই পেজের ভিতরে ডিজাইনটা শুরু করবেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাই আজকে আমার দুজন নক করছে বলছে ভাই আমি এই যে এই কাজটা পেয়েছি আমি এই কাজটা কোন থিম দিয়ে করবো এখন প্রশ্ন হলো যে আপনি কোন থিমে ভালো কাজ পারেন যে ডিজাইনটা দেখে আপনি রিসার্চ করলেন এই যে এখানে আমি দেখলাম যে আমার ক্লায়েন্ট এই ডিবি থিম দিয়েছে ফর এক্সাম্পল তো তাহলে আমাকে এটা ডিবি থিম দিয়ে করতে হবে কারণ এর ভিতরে যে ফাংশনালিটিটা আছে ডিবি ফাংশনালিটি যদি থিমটা মিলে যায় আর দেখা গেলো কি যে থিম মিলছে না তখন আপনি কি করবেন সেই থিমটা না মিললে আপনার যে থিমটা দিয়ে আপনি ভালো কাজ পারেন সেটা এলিমেন্টার ফেস বিল্ডার হতে পারে সেটা আপনার ডিবি থিম হতে পারে সেটা আভাডা থিম হতে পারে অ্যাজ ইউর উইস আপনি যেটাতে ভালো কমফোর্ট ফিল করেন সেটাতে করবেন কিন্তু এর ভিতরে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে ক্লায়েন্ট আপনাকে অনেক সময় রিকমেন্ড করতে পারে যে আমার ডিবি থিম দিয়েই কাজ করতে হবে তাহলে আপনাকে বাধ্যতামূলক সেই ডিজাইনটা ডিবিতে করতে হবে আর যদি বলে আমাকে এলিমেন্টার দিয়ে করতে হবে তাহলে আপনাকে এলিমেন্টার দিয়ে করতে হবে আর যদি কিছুই যদি না বলে ও যদি বলে যে আমার শুধু ওয়েবসাইট লাগবে এখন তুমি আমার ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করে দাও কীভাবে করবে তুমি জানো তখন আপনি যেটাতে বেশি ভালো কমফোর্ট ফিল করেন কাজটা সেটাতে করবেন ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার তো এইভাবে আপনার কাজটা শুরু করবেন এবং এইভাবে কাজটা শেষ করবেন তো একসময় আপনার কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে প্রত্যেকটা স্টেপ স্টেপ করে আপনি ক্লায়েন্টকে জানাতে পারেন যে যে তোমার প্রথম পেজ আমি ডিজাইন করি সেইভাবে তখন ক্লায়েন্ট দেখবে তখন দেখে বলবে যে না স্টেপটা ভুল আছে তুমি এটাকে চেঞ্জ করে এটাকে দাও তখন আপনি এটাকে তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবেন ঠিক আছে ওকে আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝছেন যদি না বোঝেন তারা আমাকে আবার নক করবেন আমি ইনশাল্লাহ বোঝানোর চেষ্টা করব তো অনেক কথাই বললাম বেসিক বিষয়টা যা আপনাদের জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো এখন আমি কি করব জাস্ট ওয়ার্ড পেজ ডাইপোর্ডে ঢুকলাম জাস্ট একটা প্লাগ ইন ইউজ করবো আমি অ্যাডমি প্লাগ ইনে চলে গেলাম যারপর ওয়েবসাইটটা প্রোপলি ক্লিন করে একদম পরিষ্কার করে ফেলবো তো সেটা করার জন্য জাস্ট সিম্পল একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করবো প্লাগ ইনটির নাম ইতিমধ্যে হয়তো বা সবাই জানেন ডাবলু পি রিসেট ওকে ওকে আমি ডাবল পি রিসেট প্লাগ ইনটা টাইপ করলাম আশা করি প্লাগ ইনটা চলে আসবে তো দেখুন এখানে প্লাগ ইনটা চলে এসেছে তো প্লাগ ইনটা অলরেডি আমার ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করা আছে আপনাদের যাদের নাই যারা বিগিনার পারেন না তারা জাস্ট ইনস্টল বাটনে ক্লিক করবেন দেন তারপর অ্যাক্টিভ আসবে অ্যাক্টিভ করে দেবেন দেওয়ার পর জাস্ট এই প্লাগ ইনটা আমরা দেখতে পাবো টুলসের ভিতরে মাউস টুলস মেবি টুলস হ্যাঁ টুলসের ভিতরে যদি মাউসের কার্সার রাখে জাস্ট ডাবল পি রিসেট আমি একটা মেনু পাবো জাস্ট এই মেনুটাতে ক্লিক করব তো আর হ্যাঁ আর একটা বিষয় আমি বলি যাদের থিম প্লাগ ইন লাগবে আমার ওয়েবসাইটে আসবেন বিশেষ করে আবারা থিম ডিবি থিম এই থিমগুলো আছে আপনারা এখান থেকে লাইফ টাইমের জন্য পার্চেস করতে পারেন আমি অনলি ছয়শো টাকার বিনিময়ে থিমটা প্রোভাইড করতেছি যা শুধুমাত্র আমার স্টুডেন্ট ইউটিউবের স্টুডেন্ট পারফ আছে আপনারা যারা
আছেন তারা যদি ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনের এ টু জেড প্রসেস শিখতে চান এই যে আমার এখানে অনলাইনে কোর্স আছে আপনারা এখান থেকে শিখতে পারবেন আমি আপনাদেরকে অফ্রন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি এই কোর্সগুলো বানিয়েছি বা এখনও বানাচ্ছি কন্টিনিউয়াসলি আপনাদের ইনশাল্লাহ আমি হেল্প করার চেষ্টা করব তো ওয়ানলি কোর্স ফি এই যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনের এ টু জেড আমি এখানে মাত্র পঁয়তাল্লিশশো টাকা আর আপনি যদি উ কমার্স থিম উ কমার্স কোর্স করতে চান ই কমার্স কোর্স ওয়ার্ডপ্রেসের তাহলে ওয়ানলি পঁচিশশো টাকা আর যদি এই টোটাল দুইটা কোর্স করতে চান তাহলে ওয়ানলি তেষট্টি টাকা তেষট্টি শো অর্থাৎ ছয় হাজার তিনশো টাকা ঠিক আছে ওকে এটা হলো প্রসেস যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা এখানে আমার কোর্স করলে যত পেইড থিম প্লাগ যা আছে আমি কোর্সের ভিতর দিয়ে দিব পাশাপাশি আপনাদেরকে আমি অনেক সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে অনেক বলতে কি যখনই যে প্রবলেম হবে আমি আছি আর এগুলো লাইফ টাইম লাইফ টাইমের জন্য অ্যাক্সেস সব কিছুই থিম প্লাগ ইন বলেন আমার সাপোর্ট বলেন সব কিছু লাইফ টাইমের জন্য ওকে ওকে তারপর আমি আপনারা জাস্ট এখানে আসবেন আসার পর বিকাশ দিয়ে পে করে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমি এখান থেকে আপনাদের অ্যাড করে নিব জাস্ট ভেরি সিম্পল যদি হতে চান তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন ওকে আর যাদের যাদের প্রবলেম হবে তারা আমাকে আমাদের ফেসবুকে গ্রুপে পোস্ট করবেন আপনাদের প্রবলেমগুলো ফেসবুক গ্রুপে আমাদের ফ্রি মেম্বার আছে আমি আছি আপনাদের প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করবো ইভেন আপনারা আমাকে ফোন দিতে পারেন নয়তো আমার ফেসবুক পেজে নক করতে পারেন ওকে তো জাস্ট আমি এখানে কি করব এখানে বলে দিয়েছে জাস্ট রিসেট নামে একটা এখানে টাইপ করতে বসে দেন জাস্ট আমি রিসেট টাইপ করে এখানে ক্লিক করার পর আমাকে একটা শিওর একটা নোটিফিকেশান জানাচ্ছে হ্যাঁ আমি এটা শিওর জাস্ট প্রপারলি ক্লিন করে ফেলবো তো জাস্ট একটু সময় নিবে এটা অলরেডি ক্লিন হয়ে যাবে আর আমি আবার বলতেছি ক্লায়েন্টের কাছে কিন্তু রিকোয়ারমেন্টটা শুনে তারপর আপনি এইটাকে রিমুভ করবেন আদারওয়াইজ আপনি যেন নিজে নিজে এই কাজটা করবেন না কখনোই তো দেখুন আমাদের এই পেজে আসার পর যদি আমি একটা রিলোড দিই তাহলে দেখবেন যে আমাদের ডিজাইনগুলো সব চলে গেছে ঠিক আছে আর আরেকটা বিষয় এখানে একটা খুব ভালো কথা বলে দিই যদিও বায়ের বলে অনেক সময় যে হ্যাঁ তুমি রিসেট দিয়ে কাজ করো কিংবা অনেক সময় অনেক বায়ের বোঝে না আর যদি নর্মালি নর্মাল ওয়ার্ড পেস সেট করা থাকে তাহলে তা শোনায় লাগলো না আপনার এমনি নর্মালি কাজ শুরু করে দেবেন ঠিক আছে আর অনেক সময় বায়ের আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলতে পারে যে তুমি আমাকে আবার প্রিভিয়াস সেটা ফিরায় নিয়ে আসো মানে যে হয়তো বা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে যে কাজ করার মাঝে আপনার সাথে একটা দ্বন্দ্ব বেঁধে গেলো ক্লায়েন্টের এরকম আমারও মাঝে মাঝে হয় তো তখন আপনার কি হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট বলতেছে আমি তোমাদের কাজ করাবো না অর্ডার ক্যান্সেল করবো তখন আমার সে আগের ভিউটা এনে দাও তখন আপনি কোথায় পাবেন এটা একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন যে এই রিসেট দেওয়ার আগে ওয়েবসাইটটাকে ব্যাক আপ দিয়ে নেবেন বিভিন্ন প্রকার থার্ড পার্টি প্লাগ ইন আছে খুব সহজ আপনি এখান থেকে ব্যাক আপ নিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের দেখেন ওয়েবসাইটটা ক্লিন হয়ে গেল কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখানে একটা ইরোর শো করতেছে কারণ এটার প্রবলেম হলো যে আমাদের এখানে কোনো থিম সিলেক্ট করা নাই তো দেখেন এখানে কোনো থিম অ্যাক্টিভ করা নাই জাস্ট এই কারণে ইরোটা শো করতেছে আমরা জাস্ট এখান থেকে একটা থিম অ্যাক্টিভ করে দেবো এই যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো তারপর এখান থেকে আমরা যদি কিংবা ডিভিও অ্যাক্টিভ করতে পারি ইভেন আমরা আচ্ছা এই এখানে আপাতত আমরা ডিবিটাকে অ্যাক্টিভ করি ওকে তো আপাতত আমরা ডিবিটা অ্যাক্টিভ করি জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করলাম অ্যাক্টিভ ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেক আপনাদের বিষয়ে জানা জানানো ছিল এই জন্য জানাই দিলাম এই জন্য কথা বলেছি তো ভিডিওটা লং হয়ে গেছে তো আমি দুঃখিত একটু ধৈর্য সহকারে দেখেন আমি জাস্ট ডিবিটা অ্যাক্টিভ করে আমাদের ওয়েবসাইটের ভিডিওটা চলে আসলাম ভিডিওটা শেষ করব তারপর আমি নেক্সট স্টেপে আর একটা সেকেন্ড ভিডিও স্টার্ট করব তো এখানে দেওয়ার পর আমাদের দেখেন ভিডিওটা চলে এসেছে ঠিক আছে ডিফল্ট ওয়ার্ড ডিবির যে ফিচার সেটা পাচ্ছে ওকে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট পর্বে আমরা এখানে নিউজ পেপার থিমটা আপলোড করব দেন সেই নিউজ পেপার থিমটার ডেমো ইনপুট করে আমরা কাস্টমাইজেশন প্রসেসটা এ টু জেড দেখার চেষ্টা করব তাহলে ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম